இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பேர் நான் செய்கிற மாதிரி யாராலையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு தன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமைகளை செஞ்சு காட்டி கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி விலங்குகள் கூட கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்சிருக்கு இதில் தனி திறமைகளை செஞ்சு காட்டி கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்ச விலங்குகளை விட அவங்க சைஸை வச்சு கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்ச விலங்குகள் தான் அதிகம் அதாவது நார்மலாக ஒரு பூனை எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பட் நார்மல் பூனையை விட நாலஞ்சு மடங்கு பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பூனையை பார்த்தா அது ஆச்சரியமான விஷயம் தானே அந்த மாதிரி கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்ச பல விலங்குகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு தவக்கலை எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு இருபது முப்பது தவக்களையை சேர்த்த மாதிரி ஒரு குழந்தை அளவுக்கு பெருசாக இருக்கக்கூடிய தவுகளை பார்த்தா நமக்கு கண்டிப்பாக ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் அதாவது ஹாலிவுட் படங்களில் தான் இந்த மாதிரி விலங்குகளை நம்ம பார்த்துருக்க முடியும் மனிதர்களை விட சாதாரணமாக குள்ளமாக குட்டியாக இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாம் ஹாலிவுட் படங்களில் சில காட்சிகளில் நம்மளை விட பெரிய பெரிய விலங்குகளாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளை துரத்திக்கிட்டு வர மாதிரி கூட காமிச்சிருப்பாங்க சில படங்களில் அந்த மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் விலங்குகள் பெருசாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி விலங்குகளை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் அழித்திடுங்க இதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அளவுக்கு அதிகமான அளவு பெருசாக வளர்ந்த தவுக்களையை பற்றி தான் அந்த தவுக்களுடைய பேர் த கோலியத் ஃப்ராக் இதுக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர்களும் இருக்குது ஒன்று கோலியத் புல் ஃப்ராக் இன்னொன்று ஜிஎன் ஸ்லிப்பரி ஃப்ராக் இதனுடைய சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு இன்ச்சு வரைக்கும் நீளமாக வளரக்கூடிய தவுக்களை இது சாதாரணமாக ஒரு குழந்தை வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோ வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தவுக்களுடைய வெயிட்டு மூணே கால் கிலோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிறந்த குழந்த அளவுக்கு பெருசாகவும் வெயிட்டாகவும் இந்த தவுக்களை இருக்குது இந்த தவுக்களை அதிகமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்காவுடைய கேமரூன் நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது அதோட சவுத் ஆப்ரிக்காவுடைய வேறு சில நாடுகளிலையும் இது காணப்படுது இது அதிகமாக எங்கே வளருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுகள் தவுக்களுடையாயுட்காலம்ப்பட்டாங்களா அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது உலகத்திலேயே பெருசாக வளர்ந்த முயலை பற்றி தான் சாதாரணமாக ஒரு முயல் வந்து முக்கா அடி இல்லை ஒரு அடி அந்தளவுக்கு நீட்டாக வளரும் ஆனால் இந்த முயல் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடி நீட்டு வளர்ந்துருக்கு இந்த முயலுடைய பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரியஸ் அப்படின்னா அதனுடைய ஓனர் வச்சுருக்கிறாங்க இதில் அவங்களுக்கு இருட்டிப்பு சந்தோஷம் என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முயல் கிண்ணஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்சிருக்கு அந்த முயலுக்கு ஒரு குட்டி இருக்குது அதோடைய பேர் ஜெஃப் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறாங்க அதனுடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று அடி இருக்குது அந்த குட்டி முயலை பற்றி அந்த ஓனர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அது குறைஞ்ச நாட்கள்லேயே மூன்று அடி அளவுக்கு பெருசாக வளர்ந்துருச்சு அது அவங்க அப்பாவை விட மிகப்பெரிய அளவில் வளரும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி வளர்ந்தால் அதுவும் சாதனையில் இடம் பிடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதோட சுவாரஸ்யமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ரெண்டு முயல்களையும் வளர்க்குறதுக்காகவே வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் அவங்களுக்கு செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பன்றியை பற்றி தான் அந்த பண்ணியோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பில் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறாங்க இந்த எந்த வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போலன் சைனா பிரீடு வகையை சேர்ந்தது இந்த பன்றியை உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பன்றி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல இந்த பன்றி சைனாவில் தான் இருக்கு இதனுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது அடி நீட்டும் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து அடி ஹைட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாதாரணமாக அளவில் சொல்லும்போது ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாது ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய ஹைட்டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு அடி வரைக்கும் தான் சராசரியாக பல பேர் இருக்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக சில பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அடிக்கு கம்மியாக கூட ஹைட்டில் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் இந்த பன்றியை பார்க்கணும்னா அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் அந்த அளவுக்கு இந்த பன்றி ஹைட் ஆனது நம்ம ஊரில் எல்லோரும் நம்ம பன்றி எப்படி பார்ப்போம் குனிஞ்சு தான் பார்ப்போம் ஆனால் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் ஆச்சரியமானதாகவும் தான் இந்த பன்றி இருக்கும் எதிரில் பார்த்தா பல பேர் பயந்து ஓடுறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உலகத்திலேயே மிக உயரமான நாயை பற்றி இந்த நாயுடைய பேர் ஜியத் இந்த நாய் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க வீட்டில் செல்ல பிராணியாக வளர்ந்த நாய் இந்த நாய் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உலகத்திலேயே மிக உயரமான நாய் அப்படின்றதுக்காக கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்சிருக்கு இந்த நாயுடைய ஹைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அடி அஞ்சு அங்குலம் அதாவது சாதாரணமாக மனுஷங்களை எவ்வளோ இருப்பாங்க நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு அடி வரைக்கும் இருப்பாங்க
இது எப்படின்னா சிங்கமும் புலியும் சேர்ந்து உருவானது தான் இந்த லைகர் அதாவது லயன் பிளஸ் டைகர் அதான் லைகர் இது மனிதர்களால் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட விலங்கு கிடையாது இயற்கையாக உருவானது தான் ஆனால் இயற்கையாக உருவாகிறதுக்கு இது காடுகளில் உருவானது கிடையாது ஜூக்களில் வளர்க்கும் பொழுது அதில் சேர்ந்து உருவானது தான் இந்த லைகர் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய லைகருடைய பேர் ஹெர்குலஸ் இது அமெரிக்காவில் இருக்கு இதனுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு அடி நீட்டு இருக்கும் ஹைட்டு நாலு அடி இருக்கும் இதனுடைய மொத்த வெயிட்டு நானூற்றி பதினெட்டு கிலோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த உலகத்திலேயே மிக நீளமான பாம்பை பற்றி இந்த பாம்பு பைத்தான் அப்படின்ற வகையைச் சேர்ந்தது இந்த வகையைச் சேர்ந்த பாம்புகள் தான் மேக்சிமம் நீளமான பாம்புகளாக இருக்குது இந்த பாம்பு எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மலேசியா நாட்டில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்திருக்கு அந்த ஒர்க் நடக்கும் பொழுது தான் அங்கேருந்து இந்த பாம்பு வெளியே வந்திருக்கு இது அங்கே இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்து அதுக்கு அடி கூட சில இடங்களில் பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அவங்க அதை கூட்டிக்கிட்டு போய் கவனிச்சிருக்கிறாங்க இந்த பாம்புடைய நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மீட்டர் நீளம் இருக்குது அதாவது இருபத்தி அடி நீளம் இருக்கும் இந்த பாம்பு இதனுடைய வெயிட்டு இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பாம்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்த பாம்பு கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிக்கல ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாலஞ்சு நாள்லேயே முட்டையை போட்டுட்டு இந்த பாம்பு இறந்து போயிடுச்சு அதனால் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இதுக்கு அடுத்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாம்பு தான் இடம் பிடிச்சிருக்கு அந்த பாம்புடைய பேர் மெடுசா இது அமெரிக்காவுடைய மிதோரி மாநிலத்தில் ஒரு வீட்டில் இருக்குது இந்த பாம்புடைய நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி அறுபத்தி ஏழு மீட்டர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாப்பனீஸ் ஸ்பைடர் கிராப் பேர்லேயே இருக்குது ஜாப்பனீஸ் அப்படின்னு இந்த விலங்குகள் அதிகமாக ஜப்பானில் தான் இருக்குது இது பார்க்கறதுக்கு எட்டுக்கால் பூச்சி மாதிரி இருக்கிறதால இதுக்கு ஸ்பைடர் கிராப் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இது ஒரு நண்டு இந்த நண்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நீட்டு இருக்கும் அப்படின்னா பதினெட்டு அடி நீட்டு இருக்கும் அதாவது இதனுடைய ஒரு காலில் இருந்து இன்னொரு கால் வரைக்கும் அளந்து பார்க்கும்போது அதனுடைய நீட்டு பதினெட்டு அடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய வெயிட்டு பத்தொம்பது கிலோ இருக்கும் இது சாதாரணமாகவே நூறு வருஷம் வரைக்கும் வாழக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய முதலையை பற்றி இந்த முதலையுடைய பேர் லோலாங் இந்த முதலையை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா வேட்டையாடுறதுக்காக சில பழங்குடியினர் போயிருக்கிறாங்க அப்போது அங்கே அந்த இடத்துல இந்த முதலை இருந்திருக்கு அந்த முதலையை பிடிச்சி அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க அந்த முதலைக்கு அப்போ வயது ஐம்பது அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் தான் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இந்த முதலையுடைய பேர் இடம் பிடிச்சிருக்கு இந்த முதலையுடைய நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது அடி மூணு அங்குலம் இதுக்கு முன்னாடி அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்த முதலை ஆஸ்திரேலியா நாட்டை சேர்ந்தது அதனுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு அடி இருந்திருக்கு இந்த முதலையுடைய வெயிட்டு ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து கிலோ இந்த முதலை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் ஹார்ட் அட்டாக் காரணமாக இறந்து போயிட்டதாக அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க இதிலிருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா முதலைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த முதலை இறந்ததுக்கப்புறம் இது இருந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கான அடையாளமாக அதை மியூசியமில் பதப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க எப்படின்னா அந்த மெத்தடுக்கு பேர் டாக்ஸி டெர்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தோலை தனியாக பிரித்து அதை ஒரு முதல மாதிரியே பதப்படுத்தி அங்கே வச்சுருவாங்க அதே மாதிரி எலும்பை தனியாக வச்சுருவாங்க இந்த மாதிரி தான் அந்த மியூசியமில் வச்சுருக்கிறாங்க பார்வைக்காக அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது உலகத்திலேயே மிக நீளமான பூனை இந்த பூனையுடைய வகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கூன் கேட் அப்படின்ற வகையை சேர்ந்தது தான் இந்த பூனை இந்த வகையை சேர்ந்த பூனைகள் பொதுவாகவே நீளமாக தான் வளரும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது உலகத்திலேயே மிக நீளமான பூனை அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த பூனையுடைய பேர் பரிவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பூனை இத்தாலி நாட்டில் இருக்குது இந்த பூனையுடைய நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடி பதினோரு அங்குலம் நீளம் இருக்குது இந்த பூனை கின்னஸ் புத்தகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மிக நீளமான பூனை அப்படின்றதுக்காக இடம் பிடிச்சிருக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த உலகத்திலேயே மிக உயரமான குதிரையை பற்றி அந்த குதிரையுடைய பேரே பிக் ஜேக் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க இந்த குதிரை பெல்ஜியன் வகை குதிரையை சேர்ந்தது இந்த குதிரையுடைய ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அடி ஒன்பது அங்குலம் அதாவது ஆறே முக்கா அடி இதனுடைய ஹைட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குதிரை கிண்ணத்து புத்தகத்தில் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இடம் பிடிச்சிருக்கு இந்த குதிரைக்கு அடியில் யாராச்சும் நின்று பார்த்தா அண்ணாந்து தான் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தா சில விலங்குகள் பெருசாக இருந்தாலும் அதனுடைய நார்மல் சைஸில் இருந்தாலும் அதை பார்த்தா நமக்கு கண்டிப்பாக பயம் வரும் அதுக்கு பயப்பட தான் செய்வோம் நிறைய பேர் ஆனால் நமக்கு பயம் இல்லாத நம்ம